How can hotels reduce their energy and water consumption? How can they reduce waste? How can they use resources, including human waste, efficiently? We're in northern Germany on the Baltic coast in Gelting, near the town of Flensburg. This farm was converted into a hotel in 2006. Fairhouse Hotel is popular with German vacationers. Seven rooms are available, each furnished in tasteful Nordic design. The hotel was built to minimize guests' CO2 footprint. This was important to hotel owners Uta and Stefan Janbeck. Their establishment is classified as climate neutral. So, how does it work? For example, organic produce from local farms keeps transport routes short and CO2 emissions low. In 2004, the hotel switched from fossil fuels to solar power. And it has halved its water use, too. Here, all human waste flushed down the toilets is recycled and ends up in a tank behind the barn. Checking on its contents isn't something Stefan enjoys, but it must be done. Every two weeks in summer and every four to six weeks in winter. So, und hier kann, laufen jetzt die Flüssigstoffe mit den Feststoffen zu und hier muss immer eine Schicht Stroh aufgelegt werden, damit genügend Luft in den ganzen Prozess ist. Und dieser Behälter wird gewechselt, dann sieht das nach einem Jahr so aus wie hier und es ist aus den Feststoffen Humus entstanden. The reeds behind the house are not just pretty to look at, they also serve a purpose. Microorganisms along the roots filter and clean wastewater. Die Durchlaufgeschwindigkeit von dem Wasser ist in etwa 14 Tage von oben bis nach unten. Also innerhalb dieser 14 Tage machen die Bakterien aus fäkal belastetem Wasser Badewasser. The filtered water is collected in a tank. Und einmal eine Wasserprobe entnehmen. Dieses Wasser Kann man, ist kein Trinkwasser, aber es ist eben so wie im Badesee, wenn man einen Schluck von nimmt, kriegt man weder Durchfall noch stirbt man. This water is used to flush the hotel toilets, run washing machines and dishwashers. Uta Janbeck uses the self-produced humus for her gardening. She grows fruit, vegetables, flowers and herbs, which she turns into culinary treats. Fairhouse Hotel specializes in sweet spreads and savory chutneys, all of them homemade. Only seasonal products are used, and because everything is freshly made, there's hardly any packaging that needs disposing. Even the bread is homemade. It's the winter season, so only a few guests are staying at the hotel. I bin schon viele in der Welt rumgekommen, aber ich wusste nicht, was ein klimaneutrales Hotel ist. Und jetzt nachdem wir hier schon die ganze Zeit lang sind, finde ich es mega, was ich alles lernen durfte. Bevor ich anstelle die Maschine, gucke ich erstmal auf meine schlaue App, ähm, was mir der Smiley sagt. Und der Smiley sagt, eigentlich keine gute Idee, irgendwie die Spülmaschine anzuschmeißen. So, she waits until enough self-produced electricity is available. Most of it is generated through the hotel's solar panels. Im Sommer versorgen wir uns ja fast zu 100% mit der Energie von den Dächern. Das schaffen wir im Winter und im Herbst nicht ganz. When there's not enough electricity, the hotel also relies on a biogas power generator. So, 
jetzt hat es Klick gemacht, jetzt ist der Generator zugeschaltet, jetzt erzeugt sich Strom. Den Strom verbrauchen wir vornehmlich in unserem Haus. Der Rest wird in der Batterie gespeichert. Und wenn wir dann noch einen Rest haben, geht er in das normale Stromnetz und der Nachbar kann das verwenden. So, jetzt wollen wir mal den Sonnenstrom in das Auto laden, den wir selber erzeugt haben. <lacht> Ist wie den eigenen Salat ernten, den man gezogen hat. Guests who don't have a car and want to go on day trips can rent an electric car from the hotel. This also helps reduce the hotel's overall CO2 footprint. A guest at a conventional hotel generates somewhere between 14 and 47 kilograms of CO2 per night per person. At the fair house, it's just three kilograms. Uta loves living in harmony with nature. That's why she enjoys spending time in the patch of land behind their house. 40.000 Quadratmeter, die wir einfach so haben wachsen lassen irgendwie. Hier hat die Natur einfach das Sagen. Wir haben hier nicht einen Baum gepflanzt, alles ist von alleine gekommen. Das finde ich total faszinierend. Und äh, dass man manchmal einfach nur ein bisschen Geduld braucht. Uta und Stefan enjoy sharing their know-how with hotel guests and are in constant contact with other eco-hotels. Their establishment belongs to a network of 10 German hotels that operate according to strict eco standards. Their CO2 emissions are regularly vetted. Fairhaus Hotel is among the most sustainable of them all. Es ist ein permanentes Anpassen an die Gegebenheiten. Ne? Ähm, denn wir sind so ökologisch, denke ich, sehr gut dabei, aber wir wollen natürlich auch nicht das Geld mit der großen Schaufel irgendwo verteilen, sondern es möglichst hier zusammenhalten. Und da sind wir eigentlich immer die Pioniere, wenn sich da irgendwo was auftut, ähm, ökologisch sinnvoll, aber auch geldsparend, dann setzen wir das um. Also der Antrieb für uns sind einfach ähm, die nächsten Generationen und jetzt für uns ganz dicht halt die Kinder und Enkel, also unsere Kinder und unsere Enkel, dass wir äh, denen halt alles tun, was in unserem Bereich möglich ist, um denen eine enkelfreundliche Zukunft zu hinterlassen. Uta und Stefan hope more hotels will go down this road. They're convinced that every small effort helps in making tourism more sustainable.